ഇനി പറയുന്നത് ആൻജിയോഗ്രഫി ആണ് സെറിബ്രൽ ആൻജിയോഗ്രഫി ആൻജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടറീസ് ആണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും മാൽഫോമേഷൻസോ ലീഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻജിയോഗ്രഫി എന്ന പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് സെറിബ്രൽ ആൻജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറിബ്രൽ ആർട്ടറീസിന് എന്തെങ്കിലും ലീഷൻസോ മാൽഫോമേഷൻസോ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്ങനെ ഫെമറൽ ആർട്ടറിയാണ് യൂഷ്വലി ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫെമറൽ ആർട്ടറിയിൽ കൂടെ ഒരു ഡൈൻജെക്റ്റ് ചെയ്യും എവിടേക്ക് കടവൂട്ടിയുടെ ആർട്ടറിയിലേക്ക് എന്നാലാണ് സെറിബ്രൽ ആർട്ടറീസ് വിഷ്വലൈസ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂഷ്വലി ത്രൂ ദ ഫെമറൽ ആർട്ടറി ഇൻ ടു ദ കരൌട്ടഡ് ആർട്ടറി ടു വിഷ്വലൈസ് ദ സെറിബ്രൽ ആർട്ടറി ആൻഡ് ദസ് ഫോർ ദ ലീഷൻസ് എന്ന് പറയും പ്രീ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലർജി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡൈൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അല്ലെ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കണം അലർജീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്ത് ഷെൽഫിഷ് അയോഡിൻ അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഡൈൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം ആൻറ്റി കൊയാകുലൻ തെറാപ്പി ഉള്ള മെഡിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻ വിത്ത് ഹോൾഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ടു ഡേയ്സ് ബിഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ഹൈഡ്രേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകണം ഇനി പ്രൊസീജിയറിന് മുൻപ് എൻ പി ഒ നത്തിം പെർ ഓറൽ ആയിരിക്കണം ഫോർ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് ന്യൂറോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പെരിഫറൽ പൾസസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക മെറ്റൽ ഐറ്റംസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്രീ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഇനി പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം സെയിം ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് വൈറ്റൽ സയൻസ് ന്യൂറോ വാസ്കുലർ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നോക്കുക ഇനി ഇൻജെക്ഷൻ സൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വെല്ലിങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ മോൺറ്റോഫോ സ്വെല്ലിങ് ഇൻ ദ നെക്ക് ഓർ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓർ സോളോയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം ട്വൽവ് അവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഹെഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ ബെഡ് പതിനഞ്ച് മണി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇനി ഫെമറൽ ആർട്ടറി ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിപ്പ് ദ ബെഡ് ഫ്ലാറ്റ് പെരിഫറൽ പൾസസ് നോക്കണം ലിമ്പ് ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാൻഡ് ബാഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രഷർ ഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കാം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഐസ് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഡൈൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻകറേജ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സെറിബ്രൽ ആൻജിയോഗ്രഫി ഇത് പക്ക എൻക്ലക്സ് റിവ്യൂ മാത്രമാ